La qualité de notre lieu de vie a une très grande importance, c'est sans dire, mais d'autant plus avec le télétravail qui se démocratise. On profite de plus en plus de notre logement, et c'est pourquoi on a vu les magasins de bricolage pris d'assaut durant les confinements. Les gens ont commencé à passer plus de temps chez eux et à se rendre compte de certaines choses. Ils ont donc profité pour améliorer la qualité de leur intérieur, et moi le premier. Mais outre refaire la peinture et changer 2-3 meubles, on a aussi vu un attrait particulier pour un certain type de produit technologique, je parle bien évidemment de domotique ou maison connectée. Mais surtout et plus particulièrement, les appareils qui améliorent la qualité de l'air. Si vous êtes ici, c'est que vous aussi ça a attiré votre curiosité et ça tombe bien puisque j'ai récemment fait l'acquisition d'un purificateur d'air ainsi que d'un humidificateur. Ils sont tous deux connectés et on va voir si ça change vraiment la donne. Passant de plus en plus de temps chez moi lié à ma profession et ayant des proches avec des allergies sévères, j'ai décidé de me procurer des produits permettant d'améliorer la qualité de l'air. Et après quelques recherches, j'ai découvert qu'il y a deux produits essentiels. Le purificateur d'air et l'humidificateur. Attention, ces deux produits n'ont pas du tout la même utilité et sont justement complémentaires. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, le purificateur d'air permet de filtrer les composants néfastes pouvant être présents dans l'air, comme par exemple les particules, la pollution, le pollen, les bactéries, les microbes et ou virus ou encore les odeurs. Tous les purificateurs ne filtrent pas tous ces éléments, tout dépend du filtre présent dans le purificateur, donc avant d'en acheter un, faites bien attention à vérifier les performances et particularités de ces derniers. Pour que la pièce soit saine, il doit y avoir un taux de particules fines ou PM 2,5 microns inférieur à 75. Et bien évidemment, plus il est bas, mieux c'est. Au-dessus de ce taux, les risques de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires augmentent, ainsi que des cancers pulmonaires, mais altèrent aussi la santé neurologique, les performances cognitives et la santé des enfants en bas âge. Si vous pensez que c'est uniquement utile pour les personnes présentes en métropole comme Paris, détrompez-vous, puisque la moitié des émissions de PM 2,5 microns sont dues au secteur résidentiel et plus d'un quart au transport routier. Vous l'aurez donc compris, le purificateur est devenu très populaire auprès des citadins, et pour une bonne raison, puisqu'il permet d'avoir un lieu de vie sain, même en plein centre-ville. L'humidificateur, quant à lui, permet de régler uniquement le taux d'humidité de la pièce. Pour information, le taux d'humidité recommandé pour qu'un logement soit agréable est de 60% environ. En dessous, la pièce est trop sèche et nécessite donc un humidificateur, et à l'inverse, au-dessus de 60%, votre pièce nécessite un déshumidificateur. Vous l'aurez donc compris, tout dépend du taux d'humidité constaté dans votre pièce pour choisir le bon produit ici. Ce produit n'est clairement pas à négliger car les effets sur la santé d'une pièce trop sèche sont des allergies, des problèmes de respiration, bronchite, asthme, assèchement de la peau, eczéma, migraine, lèvres gercées, déshydratation, etc. Et comme si ça n'était pas suffisant, l'air trop sec va augmenter la quantité de poussière et puiser de l'humidité où il y en a, c'est-à-dire dans les meubles en bois ou bien les plantes. Vous l'aurez donc compris, ces deux produits peuvent être très intéressants au quotidien, surtout si comme moi vous êtes un adepte du télétravail, que vous avez une tendance aux allergies ou tout simplement que vous vous préoccupez de votre santé. Je cherchais donc ces deux produits, mais en bon gros fan de tech, je voulais à tout prix des produits connectés. Et après plusieurs recherches, je suis tombé sur le catalogue de Xiaomi. Xiaomi est une marque chinoise qui a réussi à s'installer dans le monde tech depuis quelques années, notamment pour ses smartphones, mais aussi pour plein d'autres produits du quotidien comme les montres connectées, trottinettes électriques et la domotique comme les aspirateurs autonomes, les purificateurs d'air ou bien encore les ampoules connectées. Bref, un catalogue bien fourni, régulièrement mis à jour et qui fait la promesse de proposer des prix relativement bas pour des produits connectés de qualité. J'ai donc décidé de faire confiance à Xiaomi et d'essayer leur écosystème et tout a commencé par le thermomètre et détecteur d'humidité. Il est important de connaître ses valeurs si on veut acheter des bons appareils. C'est notamment grâce à lui que je me suis rendu compte que j'étais bien en dessous de l'humidité recommandée. Le produit coûte 10 euros, c'est connecté à l'appli, c'est pratique et ça prend pas trop de place. Malheureusement, Xiaomi ne propose pas de déshumidificateur. Mais heureusement pour moi, enfin je crois, j'ai une pièce très sèche, entre 30 et 40% en moyenne, donc je suis bien loin des 60% recommandés. Il faut savoir que je suis sujet aux maux de tête et la gorge sèche est mon quotidien. Sans parler de la poussière qui apparaît une heure après le ménage, ce qui a pour effet de m'irriter un tout petit peu. Pour ce qui est du purificateur d'air, la réflexion sur son utilité n'a pas été très compliquée personnellement. Tant donné que j'habite à Paris, niveau pollution, on est là. Voilà donc désormais plusieurs semaines que j'utilise ces deux produits au quotidien. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, je tiens à dire que si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Ça prend deux secondes et ça m'aide énormément. Tout d'abord, commençons par le purificateur et parlons design. 
je dois dire que je suis plutôt fan, j'avais un peu peur que le blanc ne passe pas trop dans mon setup, étant généralement partisan du noir. Mais faut dire que ça passe plutôt bien, notamment grâce au châssis de très bonne facture, des bords arrondis très élégants, un écran tactile et des éléments lumineux qui n'attirent pas trop le regard, mais qui permettent surtout de connaître l'état de la pièce en un regard. En effet, la couleur verte indique une pièce saine, tandis qu'une couleur rouge indique un taux de particules élevé. Ce même bouton tactile permet de passer à travers les différents modes, mais pas trop utile si comme moi vous comptez vous servir que de l'application. Sur l'écran nous avons des informations intéressantes comme la température ambiante, la puissance de l'appareil, l'indicateur de wifi, le mode sélectionné et pour finir le taux de particules présenté dans l'air ici affiché en gros. Nous avons aussi l'information de l'état du filtre interne lorsque l'on démarre l'appareil, bien évidemment toutes ces infos sont disponibles dans l'application mais nous y reviendrons plus tard. A l'arrière, nous avons des éléments importants, notamment le bouton pour se connecter au réseau Wi-Fi, le capteur de particules, ainsi que la trappe pour accéder au filtre interne. Ce dernier étant le cœur du produit, Xiaomi ne lésine pas sur la qualité et les performances de ce dernier, puisqu'ici on nous propose un filtre 3 couches. La première couche est un pré-filtre et permet de retirer les poussières, les particules, les fibres, ainsi que les poils d'animaux et les cheveux. La deuxième couche est un filtre EPA ou filtre à haute efficacité et permet d'absorber à 99,97% les particules supérieures ou égales à 0,3 micron. Il filtre donc le pollen, la poussière, les particules, la fumée, les bactéries et certains virus. Et enfin la dernière couche est un filtre à charbon actif qui absorbe donc les odeurs, le gaz ou encore le chlore et le soufre par exemple. Le filtre est effectif entre 6 mois et 1 an selon votre utilisation et une alerte vous sera envoyée lorsque celui-ci devra être changé. Lors du premier démarrage, nous connectons donc l'appareil à la prise courant, puis au Wi-Fi via le bouton arrière et l'application. Cependant, l'appareil n'a pas besoin d'être connecté pour fonctionner et peut donc déjà détecter grâce au capteur la qualité de l'air et la quantité de particules présentes dans la pièce. Personnellement, une fois connecté, l'application me disait que j'allais mourir. Bon, pas vraiment, mais faut dire qu'à presque 300 pm, l'appareil a commencé à tourner à plein régime avec une grosse alerte rouge sur l'application, m'indiquant que la pièce était dangereuse. Cependant, au bout de quelques minutes seulement, ce niveau est descendu jusqu'à atteindre un niveau de particules presque inexistant. Faut dire que le mode automatique ne rigole pas du tout. Plus le niveau de particules augmente et plus la puissance sera élevée. D'ailleurs, en parlant des modes, je trouve qu'ils sont plutôt bien choisis. Le mode automatique, qui gère la puissance selon le taux de particules détectées. Le mode nuit, qui est quasi inaudible. Il y a aussi les modes de puissance par niveau, que je trouve un peu moins intéressant, faible, modéré et puissant. Et enfin, le dernier mode, qui est déjà plus intéressant selon moi, et qui permet de régler manuellement la puissance de l'appareil selon la taille de la pièce. Avec ça, la machine envoie un sacré débit d'air, selon les modes, et Xiaomi nous promet 380 mètres cubes d'air filtré par heure. Donc sur la fiche technique, nous avons tout l'air d'un appareil performant et qualitatif. Passons maintenant à l'humidificateur, plus simple dans son utilisation, tout comme dans son design. Pas d'écran tactile, juste un simple bouton et une ligne lumineuse indiquant le niveau de l'eau. Le bouton permet de passer entre les différents modes, faible, modéré, élevé et humidité. Et c'est ce dernier qui est le plus intéressant selon moi, puisqu'il permet de maintenir automatiquement le niveau d'humidité sélectionné. Au-dessus, on retrouve le couvert qui couvre le réservoir, d'ailleurs détachable, notamment pour nettoyer l'intérieur. Le premier démarrage se fait de la même manière, on le branche, on remplit le réservoir de 4,5 litres d'eau et on le connecte au Wi-Fi. Selon le mode sélectionné, l'humidificateur projettera une petite brume toutes les X minutes, permettant la bonne humidification de la pièce. L'eau passe d'abord par un traitement à lampe UV et permet ainsi donc de stériliser l'eau et d'éliminer les bactéries présentes avant la ionisation. Cependant, il y a quelque chose de très important. Vous vous rappelez quand j'ai dit que le purificateur d'air avait réduit le taux de particules en quelques minutes Eh bien j'ai menti. À vrai dire, même après 3 heures d'utilisation, je n'avais toujours pas une pièce saine. Et c'est uniquement quand j'ai éteint l'humidificateur que j'ai pu avoir ces effets en quelques minutes. Dès que j'active l'humidificateur, le purificateur détecte des particules et s'active donc plus intensément. Et après quelques recherches, j'ai appris que l'eau du robinet présente du calcaire et des minéraux et que ces derniers ne sont pas très bons s'ils sont ionisés, notamment dans un purificateur. Cependant, Xiaomi nous rassure sur le fait que l'eau du robinet n'est pas un souci car traité avant d'être projeté, mais le purificateur d'air, lui, par contre, ne dit pas la même chose. Après ça, j'ai donc testé avec de l'eau traitée, notamment via une carafe d'eau Brita, et je suis passé à plus de 200 pm à entre 30 et 100 pm selon les moments. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, mais ça reste quand même bizarre pour un produit censé traiter l'eau du robinet. Cependant, après plusieurs semaines d'utilisation, je peux affirmer que oui, ces deux produits sont utiles et ont eu un impact sur la qualité de l'air présent dans la pièce. Personnellement, j'ai la gorge moins sèche et moins gênée. Je respire mieux, j'ai beaucoup moins de maux de tête et j'ai aussi remarqué moins de poussière. Du côté de mes proches allergiques, c'est encore plus bluffant. Grosse réduction des crises d'allergie, d'éternuement, de gorge et de yeux qui grattent. Donc au niveau de l'efficacité des produits, je n'ai rien à redire. Même si j'aimais tout de même un petit doute sur la stérilisation de l'humidificateur qui même comme ça augmente le taux de particules dans l'air. 
Les produits sont cependant assez imposants, ce qui s'explique par la taille du filtre à 3 couches et des 4,5 litres d'eau de l'humidificateur, mais qui permettent de tenir entre 2 et 5 jours. Donc si jamais vous comptez les acheter, prévoyez un peu de place. Cependant, là où j'ai des choses à redire, c'est plus sur l'aspect connecté des produits. Tout d'abord, l'application est un peu bancale, que ce soit au niveau de la traduction, de certains éléments, ou bien de la façon d'automatiser les produits. Et c'est surtout ce dernier point qui me pose problème. On ne peut pas changer de mode en dehors de l'application Xiaomi. En clair, si vous voulez que votre purificateur passe du bonne nuit au mode automatique, vous devrez soit vous lever et appuyer sur le bouton, ce qui est vraiment la chose la plus insultante pour un produit connecté, soit vous ouvrez votre application Xiaomi et changez le mode à la main. C'est tout. Vous ne pouvez pas demander à Siri ou Alexa de mettre le purificateur en mode auto par exemple. Alors heureusement, j'ai réussi à automatiser selon les horaires, mais encore une fois, c'est uniquement à travers l'application Xiaomi, et pas dans mon système de routine Alexa. En clair, avec les assistants connectés, vous ne pouvez gérer que l'alimentation. Alors c'est cool hein, mais en 2015 en 2022, un produit connecté se doit d'être entièrement contrôlable par les assistants connectés, sinon c'est vachement frustrant et un peu inutile. Alors, je ne passe pas ma vie à changer de mode, car je reste la plupart du temps en auto ou en mode nuit pour le purificateur, et en mode stabilisation pour l'humidificateur. Mais les peu de fois où j'ai voulu changer, bah, j'ai été vachement frustré. Et c'est dommage parce que ça ne demanderait pas grand chose de la part de Xiaomi. Il suffit d'une bonne mise à jour et c'est corrigé. Donc s'il vous plaît, les développeurs de Xiaomi, concentrez-vous là-dessus. En conclusion, pour un produit à 200 200€ pour le purificateur d'air et 60 60€ environ pour l'humidificateur, nous avons deux produits qui changent littéralement le confort de vie. Que vous soyez sujet aux allergies ou que vous ayez des maux de tête, la gorge sèche ou tout simplement soucieux de votre santé, vous serez satisfait de ces deux produits. Et même si l'aspect connecté est encore amélioré du côté de Xiaomi, je suis quand même vachement satisfait et il y a moyen qu'à l'avenir je regarde d'autres produits de leur catalogue, comme les aspirateurs ou les caméras de sécurité par exemple. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur j'aime et à vous abonner. C'était Eric Tech pour vous servir. Over.